good morning students welcome all to our english class today let us study gram away lesson 13 and 14 page number 35 gram away lesson 13 and 14 13 was where plus verb plus ing was or where plus verb plus ing so we sometimes use was and where with doing words to show that an action was happening at a particular point in time before now so we use was or where plus verb plus ing she was writing she was writing he was w r i t i n g he was playing they were playing so was or were plus verb plus ing so where can we use was were plus verb plus ing so it is used to show a continuous action that happened in the past it is used to show a continuous action that happened in the past past le korchu samayam neendu ninna karyangale kurichu parayanana nammal past continuous tense use cheyunnu form of past continuous tense was where was or where plus verb plus ing so here look at here some pronouns are given verb subjects are given here so with i he she it that is with singular pronouns and singular subjects arav rashmi singular singular aan so with uh, singular subjects and singular pronouns we use was i was he was she was it was arav was arna was rashmi was playing i was playing he was playing she was playing it was playing arna was playing rashmi was playing so with uh, what i he she it and singular subjects we use was and with all plural pronouns and subjects we use were we plural you plural they plural you we can use it as singular and plural, uh, plural whatever it is we use only where okay so with we you they then plural subjects arnav and rashmi two uh, person so plural the children children plural so with plural nouns and pronouns we use where we were playing you were playing they were playing arnav and rashmi were playing the children were playing okay so uh, use of was or were plus verb plus ing we use this construction for denoting an action a continuous action that happened in the past so i l with i he she it and singular we use was and plural uh, nouns and pronouns we use were okay then uh, exercise is given here look at the pictures and match the words to form sentences one has been done for you some pictures are given here we have to match the name with those pictures okay first picture Pureb, Pureb. We look at this picture. What is he doing? Pureb was watching a cartoon. Is watching television. Watching a cartoon. So this is first one. Okay. Then father, father, here was washing clothes when he heard the doorbell. So second one. This is. Then the boys, boys were uh, playing. Boys were. so this is first this is second boys were playing okay then karuna karuna she is feeling sleepy 
Mukesh. Karuna was feeling sleepy. The dog. The dog. What is he doing? The dog was was uh, dog. Kananila. Dog was barking. Okay, the dog was barking at the passenger. Okay, uh, then this is two. This is three. This is uh, five. Then uh, no, this is four. Then uh, second one playing. Third one. Okay, third one playing. So then the dog was barking at the uh, passerby a shot. Then uh, Joseph, Joseph, what is he doing? He's waiting at, uh, he's uh, waiting for the bus. Okay, he is waiting for the bus. Okay, this is the answer. Purab uh, was watching a cartoon show. Father was uh, washing clothes when he heard the doorbell. The boys were playing outside and Karuna was feeling sleepy. The dog was barking at the passerby. Then Joseph uh, was waiting for the uh, best when he spotted him. So in all these sentences, we can see what was or were plus ing form here. Was watching, was feeling, was washing, was waiting, were playing, was barking. So all these are past action. Happened at a point in uh, past. Okay. So, I have written the answer here. Now, second one. Tick the correct uh, sentences and cross out the incorrect ones. Two have been done for you. If the sentence is correct, uh, put a tick mark. If it is wrong, into mark. Okay. First two sentences. We were playing cartoon. We plural. So, were playing. Then, I were watching. I singular. So, correct uh, sentences. I was uh, is the correct answer. Then, they were sleeping. It's a uh, wrong sentence because they plural so where okay the bird where the bird was the bird singular so this is also wrong the father father was ironing his clothes correct father singular so was ironing the children were playing children plural so were right okay I have written the mark the answer here. Then fill in the blanks with was or where and ing form of the doing words. Okay, as if and kunal uh, were playing. As if kunal to uh, plural subjects so or where. Then charu dash shoes when we spotted her charu charu singular so charu was then by ing form b u y i n g charu was buying. Then we Plural, so we were drinking juice. We were drinking. Then next also, we were swimming. Swim, swimming. I-N-G idea. Then I dash studying. I was studying. Then the children were dancing. The children were dancing. So this is the answer. Now, uh, second, so was or were plus, were plus ing is used to indicate a continuous action that happened in the past. With uh, singular nouns and pronouns, was. With plural nouns and pronouns, we use were. Okay. Then, were plus ing, ing form of the verb. Then, regular verbs. Regular verbs in the name of ed, chart, verbs are regular verbs. Regular and irregular verbs are there. So, regular verb. How can we form uh, what past form of the regular verbs to talk about actions that happened in the past? So, we add d, e, d. We add d or e, d. Or I, E, D, etc. So, in order to change a verb into past, we have to add E, D form. Okay, that is what we are going to study. Okay, regular verb, we use a special form of a doing word to talk about an action that happened before now. We usually add E, D to a doing word. So, to talk about a past action, we use a special, we add E, D to a doing word. 
പാസ്റ്റ് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇ ഡി ചേർക്കണം സോ പോയിൻറ്റ്സ് ടു റിമെമ്പർ ഫോർ ഡൂ ഫോർ എ ഡൂയിങ് വേൾഡ് എൻഡിങ് വിത്ത് എ വവൽ വി ആഡ് ഓൺലി ഡി ടു ഷോ ദാറ്റ് ദി ആക്ഷൻ ഹാപ്പൻ ബിഫോർ നൗ സോ സം വേബ്സ് വിച്ച് എൻസ് വിത്ത് എ വവൽ സൗണ്ട് സോ ലുക്കറ്റ് ഹിയർ എൽ ഐ കെ ഇ സോ ദിസ് വേർഡ് എൻസ് വിത്ത് എ വവൽ സൗണ്ട് ഇ വവൽ സൗണ്ട് അറിയാലോ എ ഇ ഐ ഒ യു ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന വേർഡ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ജസ്റ്റ് ആഡ് ഡി ലൈക്ക് ലൈക്ഡ് ഇതിനെ പാസ്റ്റാക്കാൻ ഡി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് ലൈക്ഡ് ദെൻ ക്ലോസ് ക്ലോസ്ഡ് കെയർ കെയർഡ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച്ഡ് സോ ഫോർ എ ഡൂയിങ് വേർഡ് എൻഡിങ് വിത്ത് എ വവൽ വി ആഡ് ഓൺലി ഡി വി ഹാവ് ടു ആഡ് ഓൺലി ദ ലെറ്റർ ഡി ഇഫ് എ വേർഡ് എൻസ് വിത്ത് എ വവൽ വവൽ സൗണ്ട് എ ഇ എ ഇ ഐ ഒ യു ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന വേർഡ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് ഡി ടു ഷോ ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ഹാപ്പൻ ബിഫോർ നോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ദെൻ ഫോർ എ ഡൂയിങ് വേർഡ് എൻഡിങ് വിത്ത് കോൺസനൻ്റ് വി ആഡ് ഇ ഡി ഇഫ് എ വേർഡ് എൻസ് വിത്ത് എ കോൺസനൻ്റ് കോൺസനൻ്റ് മീൻസ് ലെറ്റേഴ്സ് അതർ ദാൻ വവൽ സൗണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് അതർ ദാൻ വവൽ സൗണ്ട് ലൈക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഇതെല്ലാം വവൽസ് ആണ് ഇൻ മലയാളം ഇറ്റ് ഈസ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരം കായ്ക്ക കായ്ക്കങ്ങ ചായ്ച്ച ചായ്ച്ച ഞാൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ വോട്ട് കോൺസനൻസ് നമ്മൾ ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി ലെറ്റേഴ്സ് അതർ ദാൻ വവൽസ് ഓക്കെ സോ വെൻ എ വേർഡ് എൻസ് വിത്ത് ഡൂയിങ് വേർഡ് എൻഡിങ് വിത്ത് എ കോൺസനൻറ്റ് വി ആഡ് ഇ ഡി ഓക്കെ വി ആഡ് ഇ ഡി ഓക്കെ ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ ആസ്ക് സോ ദിസ് വേർഡ് എൻസ് വിത്ത് എ കോൺസനൻറ്റ് സോ ആഡ് ഇ ഡി കണ്ടോ ആസ്ക് ആസ്റ്റ് പാസ്റ്റാക്കാൻ ആസ്റ്റാക്കി ദെൻ കോൾ സി എ എൽ എൽ കോൾ എൻസ് വിത്ത് വോട്ട് ദ കോൺസനൻറ്റ് എൽ സോ ഇ ഡി കോൾഡ് ദെൻ വോണ്ട് ഡബ്ല്യു എ എൻ ടി വോണ്ട് കോൺസനൻറ്റ് സോ ആഡ് ഇ ഡി ഓക്കെ ഇഫ് എ വേർഡ് എൻസ് വിത്ത് എ കോൺസനൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് ഇ ഡി ദെൻ ഫോർ എ ഡൂയിങ് വേർഡ് എൻഡിങ് വിത്ത് കോൺസനൻറ്റ് വൈ വി റീപ്ലേസ് വൈ വിത്ത് ഐ സോ ലുക്ക് ഇറ്റ് ഹിയർ സി ആർ വൈ ക്രൈ ദിസ് വേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസനൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് വിത്ത് ഇറ്റ് എൻസ് വിത്ത് ദ ലെറ്റർ വൈ ഇങ്ങനെ വൈയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു പാസ് ടെൻസ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് ഐ ഇ ഡി ഓക്കെ റീപ്ലൈസ് വൈ ആൻഡ് ആഡ് ഐ ഇ ഡി വൈ മാറ്റിയിട്ട് ഐ ഇ ഡി സി ആർ ഐ ഇ ഡി കണ്ടോ റീ വി റീപ്ലേസ് വൈ വിത്ത് ഐ ഇ ഡി ഓക്കെ സോ സിമിലർ വേർഡ്സ് ആർ ഗിവൻ ഹിയർ ക്രൈ ട്രൈ ട്രൈഡ് മേരി മാരീഡ് മാരി മാരീഡ് ക്യാരി ക്യാരീഡ് അപ്ലൈ അപ്ലൈഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റൂൾ ഫോർ സം ഡൂയിങ് വേർഡ്സ് എൻഡിങ് വിത്ത് കോൺസനൻറ്റ് പ്ലസ് വവൽ പ്ലസ് കോൺസനൻറ്റ് പി എൽ എ എൻ ഓക്കെ ലുക്ക് എറ്റ് ദിസ് വേർഡ് ദിസ് വേർഡ് എൻസ് വിത്ത് എ കോൺസനൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു വവൽ ദെൻ എഗെയിൻ എ കോൺസനൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് വേർഡ് വി ഹാവ് ടു വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ഡബിൾ ദ ലാസ്റ്റ് കോൺസനൻറ്റ് ഡബിൾ ദ ലാസ്റ്റ് കോൺസനൻറ്റ് ആൻഡ് ആഡ് ഇ ഡി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എ വേർഡ് എൻസ് വിത്ത് എ കോൺസനൻറ്റ് എ വവൽ and again a consonant ee order il varuvaanengile what we have to do is just double the last consonant and add ed appo p l a n n is the last consonant so n is doubled and added ed plant plant okay t r o t trot this is consonant this is vowel again this is vowel kando so trotted t r o t t e d okay that is one rule then uh, some doing words change their spelling completely so uh, that is called irregular verb some uh, doing verbs some doing words uh, all together change all together completely uh, it change its form that is uh, eat eat ate so ivide nu namukku ed cherkan pattathilla bring 
brought b r o u g h t bring brought drink drank go went so some words change spelling change um, what uh, completely so uh, so that is irregular verb okay now uh, look at the picture uh, write the uh, activity as if happened uh, yesterday so all these are the activities happened yesterday is given here so catch caught that is complete change in the word walk walked so add ed walk uh. then uh, sip sip juice sipped sip sipped juice then wash washed sip sipped wash wash go went Com uh, complete completed homework okay then uh, i dash to my aunt yesterday i speak speak ne nammal past il edumba spoke change all to completely spelling change speak spoke then mukesh uh, lose lost this is lose lose alerta this is lose lost l o s t is the past form then here enjoy enjoyed finish finished spot spotted uh, then what this is consonant plus vowel plus consonant okay take took so these are its past form e past form okka padichu vekkuka then uh, write uh, fill in the blanks with suitable doing words one has been done for you we dash ali waiting for a bus in the well. so we saw then pangaj dash the wrapper in the dustbin pangaj threw then priya dash a new pair of shoes last week priya bought it was sunday so we went to the beach a bird came in came in or flew in flew in uh, through the random sheriyana edengilo varana flew in is most, more correct okay a bird flew in through the open window we can write uh, suitable words any word we can write suitable any word which is suitable can be written here the glass dash from the girl's hand the glass fell from the girl's hand okay these are all past form okay so uh, that's all for today uh, that is first is, uh, lesson we studied was or were plus verb plus ing second sentence we studied what how to add ed how to uh, make past form of a uh, doing word okay so do all the exercises study well uh, thank you have a nice day